வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம இந்த லாஸ்ட் வீடியோவில் ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி பார்த்தோம் இல்லைங்களா ஆப்ஷன் செல் இன்க்ளூட் ஆகில் அந்த ஸ்ட்ராட்டஜி அதை ஃபைவ் டு சிக்ஸ் பிஎம் பிரேக் அவுட்டோட அதை பேஸ் பண்ணி இன்ட்ராடேல வந்து ஆப்ஷன் செல்லிங் பண்ணுறதுன்ற அந்த டேட்டாவை இருந்தேன் இப்போ அதை ஸ்ட்ராட்டஜி எப்படி கிரியேட் பண்ணுறதுன்றத இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஸோ ஸ்ட்ராட்டஜி நேம் கொடுத்துருங்க குரூட் ஆயில் ஆப்ஷன் செல்லிங் ஸோ இதில் ரெண்டு செட் வரும் செட் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா அப் ட்ரெண்டில் போகும்போது அட் மணியில் புட்டு செல் பண்ணணும் இன்னொரு செட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் செட் டூ ஸோ செட் டூ டூ வந்து டவுன் ட்ரெண்ட் டவுன் ட்ரெண்ட் மீன்ஸ் என்னென்னா ஃபைவ் டு சிக்ஸ் பிஎம் கேண்டில் இருக்கு இல்லையா அதில் லோவை பிரேக் பண்ணி போகணும் ஸோ லே லோவை வந்து பிரேக் பண்ணும்போது சிஏ செல் பண்ணுவோம் இப்போ செட் ஒன்றுக்கான என்ட்ரி கண்டிஷன்ஸ் கொடுக்கலாம் எல்டிபி இதில் குரூட் ஆயில் கமாடிட்டி எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஃபியூச்சர் அது சரிங்களா ஸோ அப்போ இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் டைப் வந்து நம்ம ஃபியூச்சர்னு செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஃபியூச்சர்ஸ் இப்போ திரும்ப ஃபியூச்சர்ஸ் கிளிக் பண்ணிவிட்டு என்னோம் <laughs> அந்த ப்ரைஸை பெச் பண்ணிக்கும் ஸோ எல்டிபி வந்து கிரேட்டர் தன் ஓஆர்பியை இங்கே கம்பேர் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஓஆர்பி இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் நேமில் ஃபியூச்சர்ஸ் செலக்ட் பண்ணிங்க ஹை ஸோ ஹையை பிரேக் பண்ணணும் எந்த டைம் பீரியட் இந்த ஸ்டார்டிங் ஸ்டார்ட் டைம் இருக்கு இல்லையா ஸோ ஸ்டார்ட் டைமில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஃபைவ் டு சிக்ஸ் பிஎம் பிரேக் அவுட் எடுக்க போகிறோம் அப்போது ஃபைவ் பிஎம்ன்றது செவன்டீன் ஹவர்ஸு முடியும் போது ஓகேங்களா ஸோ இங்கே என்ன சொல்கிறோம் எல்டிபி அப்போதிக்கான குரூட் ஆயில் ப்ரைஸ் வந்து ஃபைவ் டு சிக்ஸ் பிஎம் அந்த அந்த இடம் இருக்குல்லையா அதோடய ஹையை வந்து ஹையை கட் பண்ணி மேலே போகுது அப்படின்றது மீனிங்கு எப்பவுமே நீங்கள் ஓஆர்பி கண்டிஷனை யூஸ் பண்ணும்போது கூட சே பார்த்தீங்கன்னா டைம் கண்டிஷனை யூஸ் பண்ணணும் இல்லைனா ஒர்க் ஆகாது ஸோ டைம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா என்எஸ்சின் இருக்கு இல்லையா இது எம்சிஎக்ஸ் செலக்ட் பண்ணுங்க ஏன்னா கம்மோடிட்டி எல்லாம் எம்சிஎக்ஸ் எல்லாம் கீழே வரும் ஸோ எம்சிஎக்ஸ் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இங்கேயும் கிரேட் ரதன் போடுங்க கிரேட் ரதன் நம்பர் ஸோ நம்பரில் பார்த்தீங்கன்னா செவன்டீன் ஃபிஃப்டி நைன் ஸோ நம்ம எப்போ எப்போ இருந்து எது வரைக்கும் நம்ம செக் பண்ணுறோம் அந்த ஓஆர்பி கண்டிஷனில் செக் பண்ணுறோம் இல்லைங்களா ஸோ செகண்ட் பாக்ஸில் என்ன நம்பர் என்டர் பண்ணிங்களோ சேம் நம்பர் இங்கே என்டர் பண்ணோம் பட் இந்த இடத்துல அந்த செமி கால் இங்கே வரக்கூடாது இந்த மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க ஓஆர்பி கண்டிஷன் இப்போ கொடுத்துருப்போம் பட் இங்கே போடும்போது நம்பர்ஸ் மட்டும் தான் இருக்கணும் எந்த சிம்பிளும் உள்ளே வரக்கூடாது ஸோ செவன்டீன் ஃபிஃப்டி நைன் இது கூட என்ன சொல்கிறீங்கன்னா பொசிஷன் டீட்டெயில்ஸ் ஏன்னா நம்ம ஒரு நாளைக்கு ஒரு ட்ரேடு தான் எடுக்க போகிறோம் அதை லிமிட் பண்ணணும் ஸோ அதுக்காக பொசிஷன் டீட்டெயில்ஸில் போயிட்டு entry transaction type sell idu uptrend la pandrom uptrend la put option sell pannom so pe quantity underlying crude oil okayla is equal to zero ஸோ செல்லில் பார்த்தீங்கன்னா புட் ஆப்ஷனில் பொசிஷன் எதுவுமே இல்லை ஜீரோவில் இருக்கும்போது 
உங்களுக்கு ஓஆர்பி இருக்குல்ல ஃபைவ் டு சிக்ஸ் பிஎம்மோட ஹையை வந்து எப்போ உங்களுக்கு வந்து பிரேக் ஆகி மேலே போகுதோ அப்போ உங்களுக்கு என்ட்ரி எடுக்கணும் புட் ஆப்ஷனில் செல் என்ட்ரி எடுக்கணும் அதான் இதோட மீனிங்கு இப்போ பொசிஷன் பில்டரில் போங்க ஆடு செல்லு எம்சிஎக்ஸு அண்டர்லைன் குரூட் ஆயில் ப்ராடக்ட் டைப்பு நார்மல் இல்லை எம்ஐஎஸ் என்டர்டே பண்ணுறோம் ஸோ எம்ஐஎஸ்ஏ மாற்றிக்கலாம் எக்ஸ்பைரி கரண்ட் மந்த்து குவான்டிட்டி லார்ஜ் சைஸ் தான் ஒன்று ஸோ இங்கே ஸ்ட்ரைக் இருக்கு இல்லையா அந்த ஸ்ட்ரைக்கில் ஏடிஎம் இருக்கும் டிஃபால்ட்டாக பட் நம்ம ஏடிஎம் டிஃபால்ட்டாக யூஸ் பண்ணால் என்ன நடக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலி குரூட் ஆயில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு டிக்கும் ஃபிஃப்டி பாயிண்ட்ஸில் மூமெண்ட்டில் இருக்கும் ஒரு ஒரு சிஇ பிஇ எல்லாம் இருக்கு இல்லையா அதெல்லாம் ஃபிஃப்டி பாயிண்ட்ஸில் மூமெண்ட்டில் இருக்கும் பட் இந்த ஃபிஃப்டி ஸ்ட்ரைக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா வால்யூம் இருக்காது லிக்யூடிட்டி வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் ஸோ நம்ம ஏடிஎம் நீங்கள் ஸ்ட்ரைக்கே போட்டிங்கன்னா எரர் மெசேஜ் வரும் நம்ம ரவுண்ட் ஹண்ட்ரட் இருக்கு இல்லையா இந்த ரவுண்ட் ஹண்ட்ரட் நம்பர்ஸில் தான் வால்யூம் நிறையா இருக்கும் ஸோ நம்ம அந்த ரவுண்ட் ஹண்ட்ரட்ஸில் என்ட்ரி எடுக்க போகிறோம் ஸோ என்ன பண்ணுறீங்க எஃபெக்ட் ரைட் பண்ணிவிட்டு இந்த ஃபார்முலாவே இங்கே ஆட் பண்ணணும் ரவுண்டு டிபி பேஸ் ஹண்ட்ரட் இப்போ எல்டிபி கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஃபியூச்சர்ஸ் ஸோ ஃபியூச்சர்ஸை கிளிக் பண்ணிவிட்டு க்ரூட் ஆயில் ஓகேங்களா ஸோ இந்த ரவுண்ட் ஹண்ட்ரடில் உள்ள ஸ்ட்ரைக்கை எடுத்துக்கும் ஸோ இதில் எல்லாம் என்ட்ரி பண்ணியாச்சு ஆடு கொடுத்துருங்க க்ளோஸ் இப்போது செட் ஒன்று முடிஞ்சது இப்போது செட்டு டூ பண்ணுறோம் ஸோ செட்டு டூக்கு நம்ம பார்த்தீங்கன்னா செட் ஒன்று காபி பண்ணிக்கலாம் பட் இங்கே செட் டூ டூவில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆப்ஷன் வரல பேஸ்ட் பண்ணுறதுக்கான ஆப்ஷன் வரல அப்போ என்ன பண்ணணும்னா ஃபஸ்ட் க்ரியேட் பண்ணிவிடுங்க ஸோ க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு வந்தீங்கன்னா இப்போ உங்களுக்கு பேஸ்ட் ஆப்ஷன் காட்டுறோம் இங்கே ஸோ இந்த கண்டிஷனை இங்கே பேஸ்ட் பண்ண போகிறோம் இது வந்து டவுன் ட்ரெட்டில் போகும்போது ஸோ அப்போ நம்ம வந்து இங்கே லோ லோ ப்ரைஸே எடுக்கணும் சிக்ஸ் டூ பிஎம்மோட சிக்ஸ் டூ ஃபைவ் டு சிக்ஸ் பிஎம்மோட லோவை பிரேக் பண்ணும்போது எடுக்கணும் அப்போது லெஸ் தென் சிம்பிள் போடுங்க லெஸ் தென் ஓஆர்பி லோ ஓகேங்களா ஸோ இங்கே இங்கே செகண்ட் கண்டிஷனை மாற்ற வேணாம் சேமாக இருக்கும் அதே டைம் தான் ஸோ பொசிஷன் டீட்டெயிலில் நம்ம சிஏ செல் பண்ண போகிறோம் செட்டு டூவில் ஸோ இங்கே பிக்கு பதிலாக சிஏ மாற்றிக்கலாம் சப்மிட்டு இது செட் ஒன்றில் இருக்கிலே பொசிஷன் இது காப்பி பண்ணிவிட்டு இங்கே பேஸ் பண்ணுங்க டவுன் ட்ரெண்ட் போகுது லோ பிரேக் பண்ணும்போது சிஏ செல் பண்ணும் அதனால் டைப் வந்து கால் செலக்ட் பண்ணிங்க இங்கே டைப் நீங்கள் மாற்றணுன்னா அண்டர்லைங்கெலாம் மாறிடும் ஸோ நம்ம போய் திரும்ப செலக்ட் பண்ணணும் குரூட் ஆயில் எம்ஐஎஸ் ஸோ இங்கே ஸ்ட்ரைக் இது சேமாக இருக்கட்டும் இது மாறாது நம்மளுக்கு ஏன்னா ரவுண்ட் ஹண்ட்ரடில் தான் எடுக்க போகிறோம் சிஏபிஓ எதுவாக இருந்தாலும் ரவுண்ட் ஹண்ட்ரட் ஸ்ட்ரைக்கில் தான் எடுக்கணும் அதனால் இது எதுவும் மாற்ற தேவை இல்லை அப்டேட் பண்ணிவிட்டு க்ளோஸ் கொடுத்துருங்க ஸோ இப்போ ரெண்டு கண்டு ரெண்டு செட்டும் நம்ம ஃபில் பண்ணியாச்சு அடுத்து யூனிவர்சிட்டி எக்ஸிட்டு ஸோ யூனிவர்சிட்டி நான் சொல்லிக்கணும்னா ஃபிஃப்டி பாயிண்ட்ஸ் நான் எஸ்எல் சொல்லியிருக்கேன் ஓகேங்களா அப்போ பிஎன்எல் பிஎன்எல்லில் வந்து நம்ம ருபீஸில் தான் போடணும் ஸோ அதனால் பிஎன்எல் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸ் மைனஸ் ஃபைவ் ஃபைவ் தௌசண்ட் கீழே லாஸ் போகும்போது நம்ம எஸ்எல் மட்டும் தான் வைக்கிறோம் ஓகே டார்கெட் கிடையாது எஸ்எல் மட்டும் தான் வைக்கிறோம் ஸோ ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸ்க்கு கீழே எஸ்எல் போகும்போது ஸ்ட்ராட்டஜி ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக வெளியே வந்துடணும் அப்படி இல்லை கண்டினியூ ரன் ஆகிட்டு இருக்குன்னா லெவன் ஓ கிளாக் மேலே போனாலும் எக்ஸிட் பண்ணிடணும் இங்கே ஆர் கண்டிஷன் மாற்றிங்க டிஃபால்ட்டாக அண்டரில் வந்து நிற்கும் அது நீங்கள் அப்படியே இங்கே இந்த கண்டிஷன் ஆட் பண்ணி ஓகே கொடுத்துட்டு நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா அது ஒர்க் ஆகாது ஏன்னா இந்த ரெண்டு கண்டிஷன் ஏதாவது ஒன்று நம்மளுக்கு வந்தாலும் எக்ஸிட் ஆகணும் அப்போது ஆர் கண்டிஷனாக தான் வரணும் ஸோ அடுத்தது டைம் டைம் எம்சிஎக்ஸ் ரேட்டு எதுவும் நான் ஈக்குவல் டு டைம் நான் லெவன் ஓ கிளாக் கொடுத்துருக்கேன் பட் உங்களுக்கு வேறு எதாவது டைம் மாற்றணுன்னா நீங்கள் மாற்றிக்கலாம் 
ஸோ அதே மாதிரி என்ட்ரி கேண்டலும் நீங்கள் வேறு மாற்றுதுன்னா மாற்றிக்கலாம் நான் வந்து ஃபைவ் டு சிக்ஸ் பிஎம் கொடுத்துருக்கேன் பட் அது உங்களுக்கு வேணாம் வேறு டைம்னா நீங்கள் அதுக்கேற்ற மாதிரி எந்த டைமோ அதை மாற்றி கூட செக் பண்ணி பார்த்துங்க எனக்கு இதுதான் கம்பல்சரி நீங்கள் யூஸ் பண்ணணுன்றது கம்பல்சரி இல்லை ஸோ உங்களுக்கு ஏதாவது பெட்டராக தோணா நீங்கள் அதை மாற்றிக்கலாம் ஸோ லெவன் பிஎம்ன்றது டுவெண்ட்டி த்ரீ ஹவர்ஸ் ஓகே சப்மிட் ஓகே அவ்வளோதான் முடிஞ்சுது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ரீஆக்டிவேஷன் இருக்கு இங்கே போயிட்டு சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் டுவெல் ஹவர்ஸோ ஏதோ மாற்ற ஏன்னா நீங்கள் லெவன் ஓ கிளாக்கு உங்களுக்கு எக்ஸிட் ஆகுதுன்னா உங்களுக்கு லெவன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் லெவன் ஃபிஃப்டி வரைக்கும் மார்க்கெட் இருக்கும் ஸோ அதனால் நீங்கள் ஒன் ஹவருக்கு மேலே எதோ ஒன்றா கொடுத்துக்கலாம் அடுத்தது செக் கண்டிஷன்ஸ் கண்டினியூஸ்லி இது அப்படி எதை மாற்ற தேவையில்லை அவ்வளோதான் ஸோ இந்த கேபிட்டல் ரிக்குவயர்டுன்றது இதில் எதுவும் போடலனாலும் ஒர்க் ஆகும் இது இது ஜஸ்ட் ஒரு ரெஃபரன்ஸுக்காக அது இந்த மார்க்கெட் பிளேஸில் உள்ளவங்க ஸ்ட்ராட்டஜியை மற்றவங்க யூஸ் பண்ணும்போது இது தேவைப்படும் எக்ஸாக்டாக ஸோ நம்ம ஸ்ட்ராட்டஜி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ லேக்ஸுக்கு கேபிட்டல் தேவைப்படுது ஸோ த்ரீ லேக்ஸ் போட்டிருக்கேன் அவ்வளோதான் கம்ப்ளீட் ஆச்சு இப்போ அப்டேட் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் க்ளோஸ் பண்ணிவிடுங்க ஸோ நீங்கள் பண்ணி பாருங்கள் இதில் ஏதாச்சும் உங்களுக்கு டவுட்ஸ் என்ன இருந்தால் சொல்லுங்கள் அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம் நன்றி வணக்கம்